Здесь, в лапландской деревне Санта-Клауса, волшебный дух Рождества буквально витает в воздухе. Долгожданный праздник вот-вот наступит, а эльфы тем временем торопятся рассортировать письма, приходящие на почту Санте. В этом году Санта получил уже 250 тысяч писем. Их будет около полумиллиона. Большинство посланий приходят из Китая. Польша на втором месте, много из Италии. Некоторые дети присылают Санте длинные списки с различными просьбами, а некоторые просто хотят узнать побольше о рождественском деде. И хотя он не сможет ответить каждому, но можно быть уверенным, все письма будут прочитаны. А в преддверии Рождества Санта обычно обращается с поздравлением ко всем юным жителям Земли. В этом году он решил в особенности поддержать детей, испытывающих невзгоды. Мои дорогие друзья, вот что я хочу сказать вам в это Рождество. Не бойтесь и не забывайте, что чудеса бывают. Вы можете оказаться на перепутье вашей жизни, когда все не так уж хорошо, но потом происходит что-то прекрасное, и ваша жизнь может измениться. И также с вашими мечтами. Никогда не позволяйте им исчезнуть. Храните их всегда в вашем сердце и в голове. Тогда они могут сбыться. Мои дорогие друзья, я желаю вам счастливого Рождества и Нового года! Деревня Санта-Клауса находится неподалеку от финского города Рованиеми, немного южнее Полярного круга. Ежегодно сюда приезжают 300 тысяч туристов. В настоящее время наиболее частые гости в деревне – это китайцы. Но также много посетителей из Германии, России, Франции, Испании и Японии. Деревня Санты открыта весь год. При этом о работе и жизни рождественского деда можно узнать на его официальном сайте в интернете.